നമസ്കാരം സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണേണ്ട വീഡിയോ ആണ് മുഴുവനും കാണണം ഇത് കണ്ടാൽ മാത്രം പോര ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ ഇതുവരെ പഠിക്കാതിരുന്നവർക്ക് അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർഗം നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് കൃത്യമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി മുഴുവനും ഇരുന്ന് വ്യക്തമായത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ലിവിങ് വേൾഡ് ആണ് ആ ലിവിങ് വേൾഡ് നമുക്കറിയാം വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാമെങ്കിൽ അത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വേഡ് കണ്ട് ആദ്യത്തെ ആ പേര് കണ്ടിട്ട് വിട്ടുപോയ ആളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു മാർഗങ്ങളൊക്കെ അതിന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി ഡാഷ് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കും ഇത് അടുത്ത വർഷമാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം ഫാ തിയോഫ്രോസസ് അല്ലേ ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഇതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് കീ ഉണ്ടല്ലോ കീ അല്ല ടാക്സോണമിക്ക് എയ്ഡ്സ് ഇല്ലേ ആ ടാക്സോണമിക്ക് എയ്ഡ് ഡ്രൈഡ് സ്പെസിമെൻസ് ഡ്രൈഡ് പ്ലാൻറ്റ് സ്പെസിമെൻസ് ഹെർബേറിയം ലൈവ് പ്ലാന്റ്സ് ഡാഷ് ലൈവ് പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതാ ബോട്ടാണിക്കൽ അതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ അതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡ്രൈഡ് ലീസ് ഹെർബേറിയം ഡാഷ് കപ്ലറ്റ്സ് കപ്ലറ്റ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് കീ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ കീ ലൈക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കോണ്ട്രാസ്റ്റിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയാണ് അത് നമ്മൾ യെസ് ഓർ നോ പോലെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞ പേരാണ് കപ്ലറ്റ്സ് മനസ്സിലായി ആ കപ്ലറ്റ് അപ്പം അതിനകത്ത് വരുന്നത് കീക്കകത്ത് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആൻഡ് വീറ്റ് ആർ ഗിവൻ ബില്ലോ താരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആൻഡ് വീറ്റ് കറക്റ്റ് ദം ഇഫ് ഇനി മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തോ ഒന്നാമത്തെ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക നമുക്കറിയാം ഹൗസ് ഫ്ലൈഡ് ആണ് ട്രിറ്റിക്കം ഈസ്റ്റിവം ട്രിറ്റിക്കം ഈസ്റ്റിവം എന്ന് പറയുന്നത് വീറ്റിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താനാണ് ഒന്നാമത്തെ എ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക കണ്ടു എന്താണ് തെറ്റ് യെസ് അല്ലേ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം ക്യാപ്പിലിറ്ററി ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അത് ക്യാപ്പിലിറ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയാം ഏതാ ക്യാപ്പിലിറ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവും ജീനസ് നെയിം അപ്പം എം ക്യാപ്പിലിറ്ററും ഡി ഏതായിരിക്കണം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ അത് ഇ ടി എന്തായിരിക്കണം ക്യാപ്പിലെറ്റർ ആയിരിക്കണം ക്യാപ്പിലിറ്റി അല്ലേ ട്രിറ്റിക്കും ഈ ശിവത്തിൻ്റെ ഇ എയോ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം മാർഗമായില്ലേ ഒരു മാർഗം നമ്മുടെ കേസ് ആയിരിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എല്ലാം പഠിച്ചോണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എല്ലാം പഠിച്ചോണം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ദെൻ അല്ല സയൻറ്റിഫിക് നെയിം തന്നുകൊണ്ട് ഫൈൻ ദി ജീനസ് ഓഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് അനിമൽ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ ദാറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ചോദിക്കും അപ്പം ജീ അത് ജീനസ് നെയിം ഏതാണെന്ന് സൈഡിഫിക് നെയിം തന്നിട്ടാണ് അപ്പം ജീനസ് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിമും ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാന്ത്ര ലിയോ നമുക്ക് ലയൻ്റെ സൈഡിഫിക് നെയിം ആണ് പാന്ത്ര ലിയോ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു വാക്ക് തന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചോദ്യം എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നെയിമിങ് സിസ്റ്റം യൂസ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നെയിമിങ് സിസ്റ്റം എന
രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ ഏതാ ഇപ്പം പാന്തറ ഉണ്ട് ലീവ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് ടേം എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാന്തറ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജീനസ് നെയിം ജനറിക് നെയിം വൈ ലിയോ ഇസ് ഇറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക് നെയിം അതായത് സ്പീഷ്യസ് നെയിം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തേത് എന്താണ് ജനറിക് നെയിം രണ്ടാമത്തെ സ്പീഷ്യസ് നെയിം നമുക്കറിയാം കാര്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ടു ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഗിവിംഗ് എ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ടു ദി അൺ ഓർഗാനിസം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയസ് രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി നമുക്കറിയാം എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഷുഡ് ബി എന്താണ് ഇൻ ലാറ്റിൻ ലാറ്റിൻ ആയിരിക്കണം ഓർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലാറ്റനൈസ്ഡ് ആ ടൈം എന്തായിരിക്കണം ഒന്ന് ലാറ്റിൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റനൈസ്ഡ് ആണ് ഇറ്റ് കൺസിഡർ ടു പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ജീനസ് നെയിം വൈൽ ദി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് മീൻസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക് നെയിം സ്പീഷ്യസ് നെയിം അല്ലേ പിന്നെ ജീനസ് നെയിം എന്തായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ക്യാപ്പിറ്റൽ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്പീഷ്യസ് നെയിം സ്മോൾ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവൂ അല്ലേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റാലിക്സ് എഴുതണം ഹാൻ ഇൻ ഹാൻ റിട്ടൺ ദ ടു നെയിം സെപ്പറേറ്റ്ലി അണ്ടർലൈൻ എന്തിനാ ഇൻ ഹാൻ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ആ ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ഇത് വേറൊരു ഭാഷയിലെ വാക്കാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ വാക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജീനസ് നെയിമിൽ സ്പീഷ്യസ് നെയിമിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മറ്റൊന്ന് യു ആർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് എ സ്റ്റഫ് റാബിറ്റ് ആൻഡ് എ ഡ്രൈഡ് ലൈഫ് അസ് എ ബയോളജി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ആക്സോണമിക് എയ്ഡ് വിൽ യു ചൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റഫ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റാബിറ്റ് ഞാൻ തന്നു അതുപോലെ ഒരു ഉണങ്ങിയ ഇലയും തന്നു ഒരു ചെടി നിങ്ങൾ ഏത് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് സ്റ്റഫ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നത് എവിടെ സ്റ്റഫ് റാബിറ്റ് ഒക്കെ യെസ് മ്യൂസിയം അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മ്യൂസിയം ആണ് ഈ സഫ് സഫ് റാബിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ മ്യൂസിയം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഡ്രൈഡ് ലീഫ് ആണല്ലോ ഡ്രൈഡ് ലീഫ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഹെർബേറി ആണ് ഹെർബേറി ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു എന്താ വിസിറ്റിന് പോയി ടൂറിന് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ കിട്ടി കുറേ ഡെഡ് സ്പെസിമൻ കിട്ടി ഷെല്ലുകൾ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ലിവിങ് സ്റ്റാർ ഫിഷിനെ കിട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ലിവിങ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് സ്റ്റാർ ഫിഷിനെ കിട്ടിയാൽ രണ്ട് നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഡെഡ് സെൻഡ് കിട്ടിയാലും അതും മ്യൂസിയത്തിലാണ് അവിടുന്ന് കുറേ പ്ലാൻസിനെ കിട്ടി ഡ്രൈഡ് പ്ലാൻസിനെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ നേരെ അതിൻ്റെ ഹെർബലിൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ദെൻ മറ്റൊന്ന് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അത് നമ്മൾ ആ ടാക്സോണമി ടാക്സോണമി ഹയർ ആർക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ചോ സ്പീഷീസ് അതിൻ്റെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഷീസ് ജീനസ് ഫാമിലി ഓർഡർ ക്ലാസ് ഫൈവ് കിങ്ഡം അത് പഠിച്ചിരിക്കണം മസ്റ്റാണ് അത് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതാൻ ചോദിക്കും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതാൻ ചോദിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സോണിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ടാക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും പറയാൻ പറ്റാം ടാക്സ് സ്പീഷീസ് ഒരു ടാക്സോണ് ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്നത് ജീനസുകൾ ഒരുപാട് ജീനസുകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന അതായത് ചില വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീനസുകൾക്ക് ചില കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്ന ജീനസിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചെടുത്ത് എന്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഫാമിലി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കും എഴുതാൻ ചോദിക്കും എക്സാമ്പിൾ എഴുതി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എക്സാമ്പിൾ എഴുതി പോകണം ദെൻ അതേപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നോമൺ ക്ലച്ചർ സോറി ദ കോമൺ നെയിം ഓഫ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈസ് മോർ സിമ്പിൾ ദാൻ സിമ്പിൾ ദാൻ ദ ഇറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം മസ്ക 
അല്ലേ സൈലന്റ് നെയിമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പല ജീവികൾക്കും പല കോമൺ നെയിമുകളുണ്ടാവും പല രാജ്യങ്ങളും പല കോമൺ നെയിമുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ നെയിമുകളൊക്കെ ക ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഏത് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സൈലന്റ് നെയിം കാരണം സൈലന്റ് നെയിം ഒരു ജീവിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിക്ക് മാത്രമേ ആ പേര് കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇത് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സിലെ ആ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോണം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കുറേ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫാമിലിയോ ആ ഓർഡറൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ടാക്സോണമിക്ക് ഹയറാർക്കി നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആ എക്സാമ്പിൾസ് സഹിതം നമ്മൾ എഴുതി ഇപ്പോൾ ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അങ്ങ് ആനിമയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വരെ കയറി പോകുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ അത് ഓർമ്മ വേണം അവൻ്റെ സൈൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓർമ്മ വേണം തന്നിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ എല്ലാ സൈൻറ്റിഫിക് നെയിം പഠിക്കണം അതേപോലെ ടാക്സ് ആണ് ഈ പൊസിഷൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്കയുടെ ഉണ്ട് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്കയുടെ ഉണ്ട് ഇത് പഠിച്ചോണം കൃത്യമായിട്ട് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നു ഏത് ഫാമിലി വരുന്നു ഏത് ഓർഡറിൽ വരുന്നു ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ചാപ്റ്ററിൽ ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ സിമ്പിളല്ലേ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആനിമൽ കിങ്ഡം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെയാണോ ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തന്നെ വലിയ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൊത്തം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യം ആയിരിക്കും എന്നല്ല മറിച്ച് എങ്ങനെ വേണേലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എങ്ങനെ വേണേലും ചോദിക്കപ്പെടാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ആനിമൽ കിങ്ഡം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ക അരച്ച് കരക്കി അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ സിമ്മട്ടിയുടെ രണ്ട് പടം തന്നിട്ട് സ്പൈഡറിൻ്റെയും സാർഫിഷിൻ്റെ ആ പടം തന്നിട്ട് സിമ്മട്രി ഇത് ഏത് സിമ്മട്രിയാണ് അതിന് ഓരോ സിമ്മട്രിയെ കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ എഴുത് ഏത് ഫയലങ്ങളാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കും ആദ്യത്തെ പടം അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയും ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പടം തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക ഓക്കെ അതേപോലെ സീലോമിൻ്റെ മൂന്ന് സീലോമിൻ്റെ പടമുണ്ട് അല്ലേ ആ പടങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും എന്താണിത് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ അവ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഫയൽ ഏതൊക്കെ ഫയലങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്നുകൂടി പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ പടങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം അതായത് ആ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് വരുന്ന സിമ്മട്രിയുടെയും സീലോമിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോ പ്ലസ് ട്രിപ്പിൾ പ്ലസ് കണ്ടീഷൻ്റെ ജംലേഴ്സിൻ്റെയും പടം ഓർമ്മ വേണം മൈൻഡിലുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പിക്ക് ഔട്ട് ദ സിലോമെറ്റ് ഓർഗാനിസ എ സിലോമെറ്റ് ഓർഗാനിസ എ സിലോമെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ കണ്ടെത്താനാണ് ചോദിച്ചത് റൗണ്ട് വേം ഉണ്ട് ഹുക്ക് വേം ഉണ്ട് ഫൈലറിൽ വേം ഉണ്ട് ടേപ്പ് വേം ഏ എ സിലോമെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സീലോം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഈ കൂട്ടത്തെ ആർക്കാണ് സീലോം ആബ്സെൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു സി എ സിലോം എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ തുടങ്ങ സീലോമിനെ കുറിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്തസനാണ് അല്ലേ പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്തസൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് സിലോമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും അവിടെ എന്തില്ല സീലോം ഇല്ലെന്ന് അപ്പോൾ പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്താണ് എ സിലോമെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാന അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് സ്യൂഡോസിലോം അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ സീലോമെറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ആണ് എ സിലോമെറ്റ് ഇതിനകത്ത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിലാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നത് ആരാ പ്ലാറ്റി ഫ്ലാറ്റ് പരന്നിരിക്കുന്ന ആരാ ടൈപ്പ് വേം ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് വേമാണ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ഓടുവൻ ബാക്കി റൗണ്ട് വേം ആയിക്കോട്ടെ ഹുക്ക് വേം ആയിക്കോട്ടെ ഫൈലർ വേം ആയിക്കോട്ടെ ഇവരെല്ലാം എന്താണ് എ സിലോമെറ്റ് അല്ല സ്യൂഡോസിലോമെറ്റ് ആഷൽ മിന്തസ് അത് വരുന്ന ഓക്കെ നെയിം ദ ഫൈലർ ഇതിൻ്റെ ഫൈൽ
ഓസിക് തൈസിൻ്റെ സ്കെയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽ ക്വാണ്ടിക് തൈസിനോ പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ഓക്കെ അറിയാൻ അറിയ ദൻ നീറിസിൻ്റെ ഡാഷ് എർത്ത് കമ്പിനാണ് കേട്ടോ സീറ്റ് സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോക്കോമോഷൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് സീറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീർഗസിൻ്റെയോ ഇതിൽ രണ്ട് ആനലിയുടെ ഒക്കെ അകത്ത് വരുന്ന നീർഗസിൻ്റെ ഏതാ പാരാപോഡിയ എന്താ പാരാപ്പൊടി നമ്മൾ പഠിച്ച ദെൻ മാക്രോപ്പസ് മാക്രോപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കങ്കാരു ഇനി പേരുകൾ ഓർമ്മയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കങ്കാരുവിൻ്റെ അല്ല ഈ മാക്രോപ്പസ് എന്ന് ആ രീതിയിലുള്ള പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അത് മാത്രമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പപ്പപ്പ അടിക്കല്ലേ കേട്ടോ അത് പഠിച്ചോണം അപ്പം മാക്രോപ്പസ് പൗച്ചു മാമലാണ് നമുക്കറിയാം സഞ്ചു മൃഗമാണ് ഡാഷ് എഗ്ലൈം മാമൽ എഗ്ലൈം മുട്ടയിടുന്ന മാമലുണ്ട് ഏതാ എക്ഡ്ന പ്ലാറ്റിപ്പസ് നമുക്ക് പ്ലാറ്റിപ്പസിനെ പേര് പഠിക്കാണ്ട് പ്ലാറ്റിപ്പസ് എന്ന് എഴുതിയാണ് അല്ലെ ഒരെണ്ണത്തോ റിംഗസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റാർ ഫിഷ് എക്കൈനോഡർമാറ്റ ജെല്ലി ഫിഷ് ഫിഷാണ് അല്ലേ ജെല്ലി ഫിഷ് നിടേറിയ ഓക്കെ ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഗോൾഡ് ഫിഷ് കേട്ടതല്ലേ ഗോൾഡ് ഫിഷ് കോഡേറ്റ സ്റ്റാർ ഫിഷ് എക്കൈനോഡർമറ്റ കട്ടിൽ ഫിഷ് ഒരു ഡബിൾ ഫിഷ് ആ രണ്ടും മൊളസ്ക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഫിഷ് ചേർത്ത് വരുന്ന ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ അത് മാത്രമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ സ്കോളിയോഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്രാവാണ് ഷാർക്കാണ് അതിന് അത്തസ്വമേറ്റയ്ക്ക് അത് വരും താടിയിലുള്ളവർ ദാഷ് അക്നാഥ അക്നാഥ എന്താ താടിയില്ല താടിയില്ലാത്ത നമ്മൾ ഒറ്റ ക്ലാസ്സാണ് പഠിച്ചുള്ളൂ സൈക്ലോസ്വമേറ്റ അതിനകത്ത് വരുന്ന ആരാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് പെട്രോമീസ് ലാംപ്രെ എന്ന് പറയും പെട്രോമീസ് ഓർ ലാംപ്രെ ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ അവൻ മാത്രമുള്ള അക്നാഥയ്ക്കകത്ത് വരുന്നത് ദൻ കോംപ്ലേസ് കോംപ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെക്യുലിയർ ഫീച്ചറാണ് നാറേ നിടേറിയുടെ നിടേറിയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ഫീച്ചറാണ് എന്താണ് സോറി നിടേ ടീനോഫോർസിന് മാത്രമുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഏത് കോംബ് പ്ലേസ് എട്ട് റോസ് ഓഫ് കോംപ്ലേസ് ഉണ്ടായി ടീനോഫോർസ് അല്ലേ നിടേറിയും ടീനോഫോറിനെയും നമ്മൾ ഒരു ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും കോംപ്ലേറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ ബയോലൂമിസൻസിൻ്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് അവരെ വേറൊരു ഫൈലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയേക്കുന്നത് അല്ലേ ടീനോഫോർസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ടീനോഫോർസ് അതാ റാഡുല്യോ Radula is a file-like grasping organ present in the mouth of Molluska. Molluska is in the mouth of the mouth. Because of the food collection, it is a structure of the file. 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 Then, what is the question? 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 Nidoblast. നൈഡോ എ ഐഡൻറ്റിഫൈ ബി ഇൻ വിച്ച് ഫൈലം ഏത് ഫൈലത്തിലാ നൈ നൈഡോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വന്നല്ലോ എന്താ നിടേറിയ നിടേറിയ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫീച്ചർ എഴുതാനും ചോദിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പടം തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫയൽ എഴുതുക ഫയലത്തിൻ്റെ രണ്ട് പെക്യുലർ ഫീച്ചർ എഴുതുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ഏത് ഫയലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിത പടമായിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിട്ട് അതിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പെക്യുലർ ഫീച്ചർ എഴുതുക രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറ്റും പറയും ചിലപ്പോൾ അപ്പം എന്ത് എഴുതിയാലും എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ മറക്കില്ല കേട്ടോ ദെൻ മറ്റൊന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് വിട്ടുപോയ ഫാങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് ഫയലും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫയലും ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഓർഗാനിസം ഒന്നാമത്തെ സോറി എക്സാമ്പിൾ അല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഗൻ ആ ജീവിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഗൻ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് നമുക്കറിയാം ഫൈലം ഏതാണ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ഫീച്ചർ അതിനകത്ത് തന്നെ ബോഡീസ് ഡോർസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ലീ ഫ്ലൈക്ക് ഡോർസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഗൻ ഏതാണ് ഗ്രീ എന്താണ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ദൻ ആർത്രപ്പോട ആർത്രപ്പോടയുടെ കേസിൽ എന്താണ് ആർത്തപ്പോട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേക ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻറ്റേജസ് ആണ് അതിന് എഴുതിയ ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻറ്റേജസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരെ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അവൻ റെസ്ക്യൂട്ടി ഓർഗൻ ഏതാ മാൽപിജൻ ട്യൂബ്യൂൾ ഡാഷ് ബോഡി സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ലൈക്ക് റിങ് ഏതാ അനലിയുടെയാണ് അല്ലെ ഇറങ്ങിയ പോലെ അവൻ റെസ്ക്യൂട്ടി ഓർഗൻ ഏതാ നെഫ്രീഡിയാണ് ഡാഷ് ഫൈലം വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേക വാട്ടർ വാസ്കുലർ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം വന്ന ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് എക്കൈനോഡർ മറ്റ സ്റ്റാർ ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സിസ്റ്റ
ഈ പടം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കോഡേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലേ കാരണം ഒരു നെയർ കോഡുണ്ട് ഒരു എലിമെൻ്റ് കനാലുണ്ട് ഒരു നോട്ടോ കോഡുണ്ട് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് നോട്ടോ കോഡാണ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് ഡൗട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ല അല്ല വരവ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡൗട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോട്ടോ കോഡാണ് നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഫയലുവാ കോഡേറ്റ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ എഴുതാം പ്രസൻസ് ഓഫ് നോട്ടോ കോഡ് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചർ അല്ലേ പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെ ഇതാണ് ഏനസ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ റിജിൻ ഇവന് കാണും ബിസ്ക്രിറ്റ് ഓർഗൻ ഏതാണ് കിഡ്നിയാണ് പിന്നെ ഹാർട്ട് ഈസ് ഫോർ ചേമ്പ് നാല് ചേമ്പർ ഉണ്ടോ ഹാർട്ടിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതേ പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെമിക്കോഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് പഠിച്ചില്ലേ അതിൻ പടം വരയ്ക്കാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ചോദിക്കും ഇതേപോലെ പടങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ചിലപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ബലനോഗ്ലോസസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ വാം ലൈക്ക് പ്രൊബോസിസ് ട്രങ്ക് കോളർ മൂന്ന് റീജിയനുള്ള പടം തന്നിട്ട് ഫയലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ എഴുതാൻ ചോദിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ പടം തന്നത് പടം തരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ പടം ചോദിക്കുന്ന മിക്കാറും രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ രണ്ട് ഫിഷസിൻ്റെ പടം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതെന്താണ് ഇത് കാട്ടിലേജ് ഫിഷും ഇത് ബോണി ഫിഷുമാണ് അതിൻ്റെ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ബോണി ഫിഷും കാട്ടിലേജ് ഫിഷും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്നാറെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത കുറേ ജീവിയുടെ പടം തന്നിരിക്കുക കാണാമല്ലോ ആദ്യത്തെ തന്നിരിക്കുക എന്താണ് എസ് പോഞ്ച് രണ്ടാമത്തത് ഫസ്റ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക്ക മൂന്നാമത്തെ തന്നത് ലീച്ച് നാല് ലീച്ച് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഒച്ച് ഒച്ച് സ്നേഹിൽ ദെൻ സ്പൈഡർ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് അഞ്ചെണ്ണത്തിന് പേര് ആദ്യം എഴുതണം അതിന് വെയിൽ ഇനി ഫൈലും കൂടി എഴുതണം ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് വരുന്നത് സ്പോഞ്ചസ് ആണ് പൊറിഫറ ഫസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ പ്രാത്യഹിൻമെന്തസ് ലീച്ച് ആണെങ്കിൽ അനിലഡ ദെൻ സ്നേഹിലാണെങ്കിൽ മൊളസ്ക ദെൻ സ്പൈഡറോ ആർത്രപ്പട ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇതൊരു പാറ്റേണാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള പാ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബേഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് വയ്ക്കും പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫാറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഫിഷസിൻ്റെ ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഉള്ള ആ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അനുകൂല സ്വഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കുറേ ഫീച്ചർ അക്വാട്ടിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഈ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുക ആദ്യം കുറേ വേർഡ്സ് തരും ആ വേർഡ്സിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറേ എന്താ ബ്രാക്കറ്റ് കുറേ വേർഡ്സ് തരും അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ചേരുന്ന ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതി എടുക്കുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇത് പ്രോസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലാർവ ഇൻ ടു അഡൽറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലാർവ അഡൽറ്റായിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് യെസ് മെറ്റമോർഫോസിസ് ഇതേപോലെ മെറ്റാജനിസിസ് മെറ്റാമേഴ്സം അത് മൂന്നും മാത്രമായിട്ട് മെറ്റാജനിസിസ് മെറ്റമോർഫോസിസ് മെറ്റാമേഴ്സം ഇത് എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കാം ഇനിയും ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ദ പ്രോസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലാർവ ഇൻ ടു അഡൽറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്തിന് മെറ്റമോർഫോസിസ് ദെൻ ആനിമൽസ് ഹാവിങ് ഫോൾസ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആർ കോൾഡ് സ്യൂഡോ സിലമിറ്റ് അപ്പം അത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും സ്യൂഡോ സിലമിറ്റ് ഓക്കെ ഫോൾസ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആണെങ്കിൽ സ്യൂഡോ സീലോ സീലോമെറ്റ് ട്രൂ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ സീലോമെറ്റ് സീലോം ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സീലോമെറ്റ് ഓക്കെ ദ ബോഡി ക്യാൻ ബി കട്ട് ഇൻഡ് ടു ഈ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹൗസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഇതാണ് സച്ച് ആനിമൽസ് ആർ കോൾഡ് ഡാഷ് ബോഡി രണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറ്റ സിമെൻ്റ് ഉള്ളൂ ഏത് ബൈലാട്ടർ സിമെൻ്റ്രിയാണ് എന്നാലേ ഇടതും വലതും വരത്തുള്ളൂ റേഡി സിമെൻ്റ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയില്ല എസിമെട്രിക്ക്
പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എത്ര വേണേലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രം അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പൊറിഫെറ പൊറിഫെറ അനിലിഡ ആർത്രപ്പട എക്കോണ്ടർ മറ്റ ഫൈലത്തിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് അതിനകത്ത് വരുന്ന കുറേ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ലിമിൾസ് പൊറിഫെറ എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം പൊറിഫെറ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന സ്പോഞ്ച് എളുപ്പം എല്ലാവർക്കും കിട്ടും മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ അനലിഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനില സ്ട്രിങ്സ് ഉള്ള എർത്തവയമാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അനലിഡ എർത്തവയമാണ് ആർത്രോപ്പോടെ നമുക്കറിയാം ആർത്രോപ്പോടെ എന്താണ് ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻഡൈസ് ഉള്ള ലിമിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദൻ എക്കോണ്ടർമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ ഫിഷ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ അതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫൈലത്തിൻ്റെ പേര് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ റാഡുല റാഡുല നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ റാഡുല ആണെങ്കിൽ മൊളസ്ക വാട്ടർ മാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എക്കോണർമെറ്റ വാട്ടർ കന്നാൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഓസിയാണ് ഓസ്കുലം ആണെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചസ് പിന്നെ സ്പോഞ്ചോസിയിലാണെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചസ് ഗ്യാസ്ട്രോ വാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി ആണെങ്കിൽ നിഡേറിയ നൈഡോബ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നിഡേറിയ കോംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീനോഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഫലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓർത്തിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ മാസ് ദ ഫോളോയിങ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരുപാട് എണ്ണം ചോദിക്കാം ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ മാസ് ദ ഫോളോയിങ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇതെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ജെല്ലി ഫിഷ് ജെല്ലി ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടീനോ ഫോഴ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ടീനോ ഫോറയാണ് സോറി നൈഡേറിയാണ് അല്ലേ നൈഡേറിയ അല്ലെങ്കിൽ സീലൻ ട്രെറ്റ എന്ന് പറയും ടീനോ ഫോറ അല്ല സീലൻ ട്രെറ്റ അഥവാ നിഡേറിയാണ് ജെല്ലി ഫിഷ് വരുന്നത് ദെൻ കട്ടിൽ ഫിഷ് നമ്മൾ കണ്ട് കണവ അല്ലേ കട്ടിൽ ഫിഷ് ഡബിൾ ഫിഷ് ഇവരൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിനകത്താണ് മൊളസ്കയ്ക്ക് അതാണ് അപ്പോൾ ഫയൽ ഏതാണ് മൊളസ്ക ഡോഗ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കോളിയോടോൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ കോണ്ടിത്തേസ് കോണ്ടിത്തേസ് ഒക്കെ ഏത് ഫൈലം വരുമ്പോൾ ഏത് ഫൈലത്തിൽ ഇടാനാണ് ചോദിച്ചത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫൈലാന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ കോണ്ടിത്തേസ് ഓസ്റ്റിതേസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഫൈലും ഏതാ മീൻ്റെ മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫൈലും ഏതാ കോർഡേറ്റാണ് മറക്കല്ലേ കേട്ടോ കോർഡേറ്റ ദൻ സ്റ്റാർ ഫിഷ് വരുവാണെങ്കിൽ എക്കെണ്ട മറ്റ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇത് ഹുവാമൈ ഞാൻ ആരാണ് ഐ ലീവ് ഇൻ ദ സി ഞാൻ കടലിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എനിക്ക് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഐ റെസ്പെ ത്രൂ ഗിൽസ് അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ കടലിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്വഭാവമായിട്ടും ഗിൽ വഴിയാണ് റെസ്പെർ ചെയ്തെങ്കിൽ അടുത്ത ഐ എസ്ക്രിപ്പ് ബൈ പ്രൊബോസിസ് ക്ലാൻഡ് അപ്പം നമുക്കറിയില്ലേ പ്രൊബോസിസ് ക്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രിഷ്ടി ഓർഗനായിട്ട് വരുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവിത നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരേ ഒരു ഫൈലം മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളൂ ഫൈലം ഹെമിക്കോഡറ്റ അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ശരിക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെമിക്കോഡറ്റ ആണ് ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബലനോഗ്ലോസസ് അവരുടെ ബോഡി ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഐ ഹാവ് ത്രീ ഡിസ്റ്റിൻ്റ് ബോഡി റീജൻസ് പ്രൊബോസിസ് കോളർ ട്രാങ്ക് അല്ലേ മൂന്ന് റീജിയൺ ഉണ്ട് അത് വേണം എഴുതാം അപ്പം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക ഒരു മാർഗം അല്ലെ രണ്ട് മാർഗം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബലന ഗ്ലോസസിൻ്റെ പടമായിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് എഴുതണം ചിലപ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്താനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ രീതി വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കിങ്ഡ അനിമേലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കണം മാർഗങ്ങളും പോകത്തില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ തന്നെ ആ മാർഗം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉടനെ വരും ഓക്കെ ടാറ്റാ ബേബി സി യു നവർ എവർ ഗിവ് അപ്പ്